हेलो एवरीवन আমাদের আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই তো যারা আজকের ভিডিওটি প্রথম দেখছো তাদের জন্য দু চারটে কথা বলে তারপর আমি পড়ানোর বিষয়টা শুরু করব তো আমাদের এই ভিডিওগুলোর মধ্য দিয়ে ডাব্লিউ বি এস এল এস টি ক্লাস নাইন টেন এবং ডাব্লিউ বি মাদ্রাসা বোর্ডের ক্লাস নাইন টেন এর শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়োগের যে প্রস্তুতি সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এটি হচ্ছে চার নম্বর ভিডিও অর্থাৎ এর আগে কিন্তু অলরেডি আমরা তিনটে ভিডিও আপলোড করেছি যেটা কিনা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্টেই পেয়ে যাবে এবং আমাদের ফেসবুক পেজ এই একই নামে রয়েছে সেখানেও তোমরা পেয়ে যাবে তো আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে এই যে তোমাদের সিলেবাসের যে এই অংশটা মডার্ন ফিজিক্স থেকে অ্যাটমিক এবং নিউক্লিয়ারের যে পার্টটা অলরেডি আমরা শুরু করেছি তো কেন শুরু করেছি এই পার্টটা কেননা আমরা এগোব কিভাবে একটা কিন্তু ভালো স্ট্র্যাটেজির প্রয়োজন কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর জন্য একটা খুব ভালো স্ট্র্যাটেজির প্রয়োজন তো আমরা এগোব হচ্ছে সহজ থেকে কঠিনের দিকে সহজ অথচ স্কোরিং যেই টপিকগুলো সেগুলো আমরা আগে কভার করে নেব তো আমার মনে হয়েছে এই যে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বলো মানে মডার্ন ফিজিক্সের যে পার্টটা সেই পার্টটা কিন্তু কম্পারেটিভলি সহজ এবং কিছু কিছু টপিক আছে যেগুলো ভীষণ স্কোরিং তো সেই সমস্ত স্কোরিং সহজ টপিকগুলো আগে কভার করে তারপর আমরা ধীরে ধীরে অন্য টপিকে এগোবো তো সেই রকমই কয়েকটা টপিক হচ্ছে যেমন এই ফান্ডামেন্টাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ অ্যাটম প্রিন্সিপাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ নিউক্লিয়াস এগুলো আমরা পড়ে নিয়েছি আগের তিনটে ভিডিওর মধ্য দিয়ে এবং ইম্পর্টেন্ট কিছু এম কিউ সলভ করেছি এবার আমরা যেটা দেখে নেব সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার আইসোটোপ মাস নাম্বার আর তোমরা যদি কেমিস্ট্রি পার্টের ইউনিট ওয়ানে দেখো এই টপিকগুলো কিন্তু আবার আছে আইসোটোপ আইসোবার আইসোটোনস এবং এই যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি এই পার্টটাও মডার্ন মডার্ন ফিজিক্সেও রয়েছে এবং কেমিস্ট্রির ইউনিট ওয়ানেও রয়েছে তো আমরা একসঙ্গেই দুটো টপিক মানে দুই জায়গার থেকে যেই যেই বিষয়গুলো রয়েছে উল্লেখ করা সেগুলো কভার করে নেব যেমন আমরা মডার্ন ফিজিক্সে দেখলাম শুধু আইসোটোপের কথা বলা আছে আইসোবার আইসোটোন সেখানে লেখা নেই কিন্তু কেমিস্ট্রিতে লেখা রয়েছে সুতরাং আমরা যখন প্রিপারেশন করব তখন কিন্তু একসঙ্গে আইসোটোপ আইসোবার আইসোটোনস এগুলো সব পড়ে নেব এবং এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসে সেগুলো সলভ করে নেব চলো তাহলে এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক তো আমাদের প্রথম টপিক হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার দেখো অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে সিম্পলি নাম্বার অফ প্রোটনস প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস অফ অ্যান অ্যাটম অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের মধ্যে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাটমিক নাম্বার ঠিক আছে তো অ্যাটমিক নাম্বারকে আমরা লিখতে পারি অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে নাম্বার অফ প্রোটনস প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস আমি আশা করি এই মানে ইংরেজিতে বললে বা ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বললে কারোর কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয় এবং আমি শিওর কারোরই অসুবিধে হবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু ইংরেজি টার্ম এবং বাংলার টার্ম থাকে যেগুলোতে আমরা মানে ইংরেজিটাকেই বেশি প্রেফার করি তো দুটো ল্যাঙ্গুয়েজেই আমি আলোচনা করব এবং আমরা সবাই কিন্তু ডিসকাসও করব তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিও যে কোন টপিকগুলো তোমাদের আগে পড়ালে ভালো হয় আর কি তোমরা প্রেফার করো তো যেই টপিকগুলোর ওপর বেশি ভোট হবে সেই টপিকগুলো কিন্তু আমি শুরু করব তো অ্যাটমিক নাম্বার অফ অ্যান এলিমেন্ট ইজ দ্য নাম্বার অফ প্রোটনস প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস অফ অ্যান অ্যাটম অফ দ্য এলিমেন্ট তো ইট ইজ অলসো ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস রিভলভিং ইন ভেরিয়াস অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস অফ দ্য নিউট্রাল অ্যাটম তো আমরা জানি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাই তো পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে হচ্ছে নিউট্রন আর প্রোটন আর ইলেকট্রনগুলো কি করে ইলেকট্রনগুলো বাইরের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে তো এই অ্যাটমিক নাম্বার মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি নাম্বার অফ প্রোটন ইদার নাম্বার অফ প্রোটন অর নাম্বার অফ ইলেকট্রন এবার ইলেকট্রনগুলো কি করছে আমরা জানি ইলেকট্রনগুলো পরিভ্রমণ করছে বাইরে দিয়ে তাই আমরা সুন্দর করে লিখতে পারি বা সেকেন্ড সংজ্ঞা হিসেবে লিখতে পারি ইট ইজ অলসো ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ইলেকট্রনস রিভলভিং ইন ভেরিয়াস অরবিটস 
around the nucleus of the neutral atom and neutral shabdo ta kintu guruttho puno to neutral abosthai ba proshomi to abosthai ekta paromanu केंद्रे जतगुल प्रोटन थे तरह बैर इलेक्ट्रन संख्या कतगुल थे तो एलिमेंट के लिखी चिन्ह एवं संकेत सहाज्य सरि एखे हे शुदू चिन्ह है मन करो एक एलिमेंट एक्स एक्स एलिमेंटा के क्यों रिप्रेजेंट करा जाए अटोमिक नम्बर एवं मास नम्बर दिए तो एटमिक नम्बर के रिप्रेजेंट करी सिम्बल हिसेब जेड दिए और से हमें लिखी ये मन करो एर पायर का नीचे दिखे तो पा थे पायर का तो पार प्रथम कि आस सो मान प तो प्रोटन नम्बर हे एटमिक नम्बर संगे समान एबार मास नम्बर जो थे से लिखी हे माथार का मैं भर संख्या भर की है माथाय तुले नहीं जावा है तो ये भर संख्या के माथाय लिखी और प्रोटन नम्बर एटमिक नम्बर जो जेट से पायर का लिखी तो यो हम ट्रिक्स जेटा बोल सरकम को मैं सायन्सर को बेपार नहीं सरकम व्याख्या नहीं कंतु हमें मने रखार जो एक ट्रिक्स हिसेब यह धरे नीते भर जेहेतु माथाय चापाना है तर संख्या माथाय लिखी और पा जेहेतु नीचे दिखे थे पारमाणविक संख्या पायर का लिखी तो ये हे एटमिक नम्बर और हे मास नम्बर रिप्रेजेंटेशन एवं मास नम्बर क्यों जिन मास नम्बर हे एक परमाणुते एक परमाणु मध्य नम्बर अफ प्रोटन्स प्लस नम्बर अफ निट्रांस एवं निउट्रांसटा के जी एन दिए लिखी तो बोल मास नम्बर हे नम्बर अफ निट्रन प्लस नम्बर अफ प्रोटन तो हमें लिखते परि ए समान समान एन प्लस जेड एखान क्योंकि एनर मान निट्रन संख्या क्या भाव बेर करब जो इक्ुएशन लिखी तेरा लिखते परि ए माइनस जेड अर्थात निउट्रन नम्बर बेर करार्जन भर संख्या पारमाणविक संख्या वियोग करब तो गल भर संख्या पारमाणविक संख्या एवं निउट्रन संख्यार जे छोटो छोटो बेपारो छोटो छोटो विषयगुल एक्सप्लेंेशन तो दोटो टपिक कवर हो गल एटमिक नम्बर मास नम्बर एबार् देखे नेब आइसोटोप आइसोटोन आइसोबार आसले ये टपिकटा मैं आइसोटोन आइसोटोप आइसोबार ये बोलते परि क्लसिफिकेशन क्लसिफिकेशन अफ निउक्लियाई क्लसिफिकेशन अफ निउक्लियाई तो द निउक्लियाई हाव बीन डिवाइडेड इन टू आइसोटोप आइसोबार एंड आइसोटोन ऑन द बेसिस अफ प्रोटन और एटमिक नम्बर और टोटल नम्बर और अफ निउक्लियस मानी हे मास नम्बर तो ये निउक्लियाई निउक्लियाई के तीन भागे साधारण भाग कर आइसोटोप आइसोबार एवं आइसोटोन तो प्रथम देखे नेब हम आइसोटोप सम्पर्के कि उदाहरण शिखे नेब आइसोटोप देखो ये मने रखार ट्रिक्स कि शेषे आसे पी पी फर प्रोटन तो नम्बर अफ प्रोटन जो समान हो जाए प्रोटन नम्बर जख समान जाए प्रोटन नम्बर समान हो जावा मान कि एटमिक नम्बर समान हो जावा तो हमें दूरकम भाव बोलते परि एटमिक नम्बर बा प्रोटन नम्बर आक रकम भाव जो बोली जो इलेक्ट्रन नम्बर देवा था इलेक्ट्रन नम्बर मान निट्राल एटमर क्षेत्र तो जर प्रोटन नम्बर बाटमिक नम्बर बा इलेक्ट्रन नम्बर समान तरह बोलो हे परस्पर आइसोटोप बांगल् बोले हे समस्थानिक तो इंगरेजीते जो बोली द एलिमेंट्स हाविंग द सेम नम्बर अफ प्रोटन्स बाट डिफरेंट नम्बर अफ निट्रांस आर कल्ड आइसोटोप इन आदार वार्डस आइसोटोप हाव सेम व्यलू अफ एटमिक नम्बर बाट डिफरेंट व्यलू अफ मास नम्बर 
অর্থাৎ অ্যাটমিক নাম্বার z এর যে ভ্যালু সেটা সমান হবে কিন্তু মাস নাম্বার যেটা সেটা डिफरेंट হবে আমরা যদি একটা एग्जांपल দেই তাহলেই কিন্তু বুঝে যাবে যেমন হাইড্রোজেন এর যে আইসোটোপ গুলো সেটা হচ্ছে দেখো এই রকম থাকে হাইড্রোজেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এই ওয়ানটাকে আমরা এখানেও লিখতে পারি বা এখানেও লিখতে পারি হাইড্রোজেন 1 2 3 এটা হচ্ছে একটা উদাহরণ হাইড্রোজেন এর ক্ষেত্রে তো তোমরা যদি দেখো দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার বা প্রোটন নাম্বার হচ্ছে 1 1 1 করে তো সুতরাং এরা পরস্পরের আইসোটোপ কিন্তু তোমরা যদি দেখো মাস নাম্বার কিন্তু আলাদা মাস নাম্বার আলাদা হওয়ার জন্য এদের প্রোটন নাম্বারও কিন্তু সরি নিউট্রন নাম্বারও কিন্তু আলাদা আরো একটা एग्जांपल দিই তাহলে অক্সিজেন 8 16 অক্সিজেন 17 অক্সিজেন 18 এবার এই অ্যাটমিক নাম্বারের জায়গায় কি বসবে অবশ্যই 8 বসবে কেননা প্রত্যেকের অ্যাটমিক নাম্বার বা নাম্বার অফ প্রোটন সমান হতে হবে আইসোটোপের ক্ষেত্রে তাহলে বোঝা গেল আচ্ছা এবার আমরা দেখে নেব আইসোবার এবং আইসোটোন সম্পর্কে একই রকম ভাবে ট্রিক্সের সাহায্যে আমরা মনে রাখব আইসোটোন শেষে কি আসছে এন এন ফর হচ্ছে নিউট্রন সুতরাং আমরা বলতে পারি এলিমেন্টস হ্যাভিং ইকুয়াল নাম্বার অফ নিউট্রন যাদের নিউট্রন সংখ্যা সমান তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পরস্পরের আইসোটোন আর যদি নিউট্রন আর প্রোটনকে যদি বাদ দিই তাহলে কি নাম্বার থাকছে তিনটের মধ্যে আমরা শিখেছি অ্যাটমিক নাম্বার তারপর হচ্ছে নিউট্রন নাম্বার আর একটা শিখেছি হচ্ছে মাস নাম্বার বা ভর সংখ্যা তো ভর সংখ্যা যাদের সমান এই বার আর ভর কথাটা মানে উচ্চারণটা মোটামুটি একই রকম তো আমরা যদি ইংরেজিতে লিখি আমরা লিখব ভর কে b h a r লিখতে পারি h টা কাটা দিলে বার এত কিছুর মনে হবে না এত কিছুর মানে দরকার নেই এমনিতেই মনে রাখা যাবে যদি এই দুটো মনে থাকে আইসোটোপ শেষে p আসছে প্রোটন নাম্বার सेम আইসোটোন শেষে n আসছে নিউট্রন নাম্বার सेम কোনটা বাকি থাকলো আইসোবার আইসোবারের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাহলে ভর সংখ্যা বাকি থাকলো তাহলে যাদের ক্ষেত্রে a এর ভ্যালুটা সমান হবে সেটাই হচ্ছে আইসোবার তাহলে আইসোবারের एग्जांपल আমরা দেখে নি যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে 1 3 আর হিলিয়ামের যে এলিমেন্ট রয়েছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম পরস্পরের কিন্তু আইসোবার এবং অক্সিজেন আরেকটা एग्जांपल হচ্ছে অক্সিজেন 8 17 আর হচ্ছে ফ্লোরিন 9 17 পরস্পরের আইসোবার কেন আইসোবার কেন না এদের যদি মাথার দিকে দেখো এদের কিন্তু ভর সংখ্যাটা সমান দেখো হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম হচ্ছে পরস্পরের আইসোবার এদিকে অক্সিজেন আর ফ্লোরিন পরস্পরের আইসোবার কেন না এদের যে ভর সংখ্যা সেটা হচ্ছে সমান এবার আইসোটোনের উদাহরণটা দেখে নিই আশা করি আইসোটোন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার রয়েছে আইসোটোনের উদাহরণ দেখে নিই আমরা তো লিথিয়াম যদি আমরা লিখি লিথিয়াম 73 আর বেরিলিয়াম আমরা যদি লিখি বেরিলিয়াম হচ্ছে 8 4 আর যদি হাইড্রোজেন 13 লিখি তাহলে আচ্ছা হাইড্রোজেন 13 আর এখানে লিখব হচ্ছে হিলিয়াম 2 4 তো এই ক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা যদি নিউট্রন নাম্বার বের করি নিউট্রন নাম্বার আমরা কি জানি a minus z তো 3 1 মানে হচ্ছে 2 এখানে 4 minus 2 হচ্ছে 2 তাহলে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম মানে এই যে অ্যাটমিক নাম্বার এই অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামটা হচ্ছে পরস্পরের আইসোটোন একই রকম ভাবে লিথিয়াম এবং বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে 7 থেকে 3 গেলে 4 8 থেকে 4 গেলে 4 তো লিথিয়াম আর বেরিলিয়াম হচ্ছে এই ক্ষেত্রে পরস্পরের আইসোটোন তো এই হলো আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি এই সমস্ত টপিক থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তোমরা প্রত্যেকই সলভ করতে পারবে কারণ না খুব সহজ একটা প্রশ্ন আর যেমনটা বললাম মানে খুব সহজ একটা টপিক আর যেমনটা বললাম যে তোমাদের যদি কোনো স্পেশাল বিষয় থাকে যে বিষয়টাতে আগে ভিডিও তৈরি করলে ভালো হবে তোমরা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানিও খুব শীঘ্রই হাজির হব পরবর্তী ভিডিও নিয়ে थैंक यू सो मच 
for watching the video